హనుమాన్ తోటి హిట్ కొట్టి శబరితో సూపర్ హిట్ కొట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు అదే విధంగా నువ్వా నేనా అంటూ సై అంటే సై పోటా పోటీగా ఒకప్పుడు అందరికీ సై చూపించేసి మళ్ళీ మరొక ఛాలెంజ్ తోటి మన ముందు ఉన్నారు శశాంక్ గారు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కూడా రిస్క్ లేనిది రిజల్ట్ లేదు కదా అని ఒక డైలాగ్ తో ఫేమస్ అయిపోయారు మన మహేంద్ర నాథ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ మహేంద్ర నాథ కుండ గారు అండ్ మిమ్మల్ని అయితే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి గుచ్చి అండ్ జెరా బాగున్నాయా అంటే మీ రీల్స్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికంటే ముందు అవి మాత్రమే మీతో ఎక్కువ క్లోజ్ గా అవును అంటే బెడ్ లోనే ఉంటున్నాయి అంటే మీరు వాటి మీద ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అర్థమవుతుంది సో మీరు ఇంత క్యూట్ గా ఇంత స్మైల్ ఇస్తున్నారంటే రీజన్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళగానే రెండు మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తే ప్రేమగా జెండర్గా పర్సనాలిటీ నేను నవ్వుతాను అంటే అది ఎక్కువ ఎక్కువ రీజన్ ఓకే సో శశాంక్ గారు ఒకప్పుడు సై ఆ తర్వాత అయితే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ శబరి తర్వాత అనుకోకుండా ఒకరోజు సో ఈ సినిమాల పేర్లు చెప్పగానే అప్పుడు మీరు మాత్రం గుర్తొచ్చేవారు ఇప్పుడు శబరిలో మీరు ఏ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు శబరిలో నేను ఒక ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ నా కెరియర్లో ఇంతవరకు ఎప్పుడు ప్లే చేయలేదు సో లాయర్ రోల్ యాక్ట్ చేస్తున్నాను సో రాహుల్ నా పేరు ఈ సినిమాలో సో ఇట్స్ ఇప్పుడు ఇందాక నా సినిమాలు పేర్లు చెప్పారు కదా అయితే అనుకోకుండా ఒకరోజు అవి ఎలా అయితే మంచి సినిమాలో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ అ కైండ్ మూవీ అండి సార్ అండ్ మై రోల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ రోల్ అండ్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు యాక్చువల్గా ఒక డైలాగ్ రీసెంట్గా అక్క తమ్ముళ్ళు అనగానే మా తమ్ముడు జోలికి ఎవరైనా వస్తే ఒక్కొక్కటి తలకాయలు టెంకాయలు లేచిపోతాయి అని ఆ సినిమాలో చెప్పారు మరి ఈ సినిమాలో ఏ డైలాగ్ చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమాలో మీరు చూడండి మీ సినిమా అనేసరికి మేము ప్రతిదీ కూడా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవుతూనే ఉంటాము ఎందుకనంటే కోట బొమ్మాలి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా అంటే చాలా మంది పోలీస్ యూనిఫామ్ వేస్తే ఇలా ఉండాలి అనేలాగా ఆ తర్వాత వీరసింహారెడ్డి ఒక సిస్టర్ క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత మ్యాన్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అందులో ఒక డాటర్ లాగా అనిపించారు అండ్ రీసెంట్ గా హనుమాన్ ఒక సిస్టర్ సో అలాగే శబరిలో మీరు వహించిన పాత్ర ఏంటి ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీరు చూస్తే వచ్చి ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ డాటర్ ఓకే బట్ ఏమంటే ప్యారల్ గా ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్ జరుగుతుంది సో దట్స్ వేర్ శశాంక్ క్యారెక్టర్ అండ్ గణేష్ వెంకట్రామ్ అండ్ మైమ్ గోపి సార్ వాళ్ళ ముగ్గురులో వచ్చి మీకు ఒక కన్ఫ్యూషన్ దొరుకుంది సినిమా చూసేటప్పుడు ఓకే వాట్ ఇస్ హూస్ ప్లేయింగ్ వాట్ అనేది ఒక ఒక మిస్టీ ఉంటుంది అండ్ దట్స్ ప్యారల్ ఒక థ్రిల్ జరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ దిస్ ఆల్సో అన్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ బిట్వీన్ ద ఆబ్వియస్లీ బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ డాటర్ ఉండేది ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ అనేది బట్ ఒక అమ్మకి వచ్చి ఒక కూతుర్ని ఎవరైనా తీసుకుపోతే ఎలాంటి ఫీల్ అవుతుంది ఎక్కువ ఒక హెల్ప్లెస్నెస్ ఒక ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఒక యాక్షన్ ఒక అన్నీ ఒక యూ ఫీల్ మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ కదా సో ఆ ఎమోషన్స్ ఐ థింక్ విల్ కమ్అట్ త్రూ దిస్ క్యారెక్టర్ ఓకే సో మేము ట్రైలర్లో చూసాము ఇంతకీ రియా ఏది అని సో మరి ఇక్కడ రియాని తీసుకొస్తారేమో అని అనుకున్నాను రియా వచ్చి ఇప్పుడు రియా వచ్చి రియా అయిపోయింది అల్లరి చేసేస్తుందా సెట్లో ఎలా ఉండేది మీకు రియాకి మంచి వెరీ స్వీట్ గా వెరీ అంటే డైరెక్టర్ చాలా ఈజీగా దాంతో పని చేసిపోయారు అంటే మేము కూడా అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళదాం అది ఏడిపి అంటే పడుకోవాలని ఏడిస్తుంది అట్లా వెళ్ళేసి సో షీ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ షీ గా గుడ్ ఫ్యూచర్ ఐ థింక్ సో రియాతో మీరు యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు మీ చిన్నతనం నువెన్షా ఓకే సో తనతో మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీ చిన్నతనం లేమన్నా స్వీట్ మెమరీస్ గుర్తొచ్చాయా నేను చిన్నప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు స్వీట్ గానే లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో స్వీట్ మెమరీస్ అనేది వచ్చి నాతో పాటు మీరు అడిగేది చాలా బ్యాడ్ క్వశ్చన్ ఓకే ఆ దాంట్లో ఇంకొక డాగ్ కూడా ఉంటుంది మాయా అని మాయా నిజం పేరు మాయా సినిమాలో వచ్చి జారో దాంతో పాటు ఇంకా అంత రిలేషన్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాయా ఉంది కాబట్టి బట్ ఐ మీన్ వెరీ స్వీట్ నెక్స్ట్ మహేందర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ మూవీకే మీరు ఒక లక్కీ యాక్ట్రెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు తోటి ఇన్ని లాంగ్వేజ్ లో తీస్తున్నారు ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ లో అసలు ఏంటి మీ డేర్ ఏంటి చేస్తున్నాం అంతే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సిగ్నేచర్ ఉంటుంది కదా మా మేడం కేమో ఇందాక డైలాగ్ చెప్పాను హనుమాన్ ఇప్పుడు మాత్రం మిమ్మల్ని చూడగానే కింద డైలాగ్ పెట్టేసేయాలి రిస్క్ లేకుండా రిజల్ట్ రాదు కదా సో అంటే ఫస్ట్ మూవీ శబరి చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మూవీ మళ్ళీ చేసేది శబరి కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెంట వెంటనే వరుణ్ సందేశ్ గారితో తీస్తున్నారు అండ్ అమర్దీప్ గారితో తీస్తున్నారు ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ కి రెడీగా ఉంది ఆ రెండు సినిమాలు కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయా అది ప్రొడక్షన్ లో ఓకే సో మీరు యు
సో మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్లో ఇది బాగుంటుంది వర్కౌట్ అవుతుంది అన్ని చోట్లకి అనుకున్నాము సో దాన్ని అట్లాగే సినిమాని వైడర్ స్కేల్లో తీసుకెళ్తాం దట్స్ ఆల్ అంటే చాలా మందికి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మన సినిమా వాళ్ళకి సినిమా అనేది ఒక లైఫ్ అంటే ఇంతకుముందు ఏదన్నా వీక్లీ ఒకసారి మామూలు థియేటర్కి వెళ్ళాలి సినిమా చూడాలి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం సినిమా అనేది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ప్రతి మనిషి లైఫ్లో ఎలా అంటే ఎయిట్ సినిమా స్లీప్ సినిమా డ్రింక్ సినిమా అలా అనమాట సో ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ వచ్చినా ఏ న్యూ కంటెంట్ వచ్చినా సినిమా చూస్తూనే ఉంటారు కానీ ఆడియన్స్ అసలు శబరి సినిమా ఎందుకు చూడాలి సి అది ఒక రెండు మూడు పాయింట్ వచ్చి విచ్ ఇస్ నాట్ బిన్ టచ్ అపాన్ మీ ట్రేలర్ కూడా చూసింటే ఒక ఒక పాయింట్ ఉంటుంది బట్ లైక్ దట్ దర్ టూ త్రీ పాయింట్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ విచ్ ఎక్కడ ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలిసి అది టచ్ అవ్వట్లేదు ఏ సినిమాలో ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ సైకలాజికల్ థ్రిల్ అనేది ఒక జనరల్ ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ యుల్ హ్యావ్ అ స్టోరీ లైన్ అండ్ యుల్ హ్యావ్ యువర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ అని ఉంటుంది బట్ దాన్ని దాటి ఒక రెండు మూడు పాయింట్ వచ్చి ఇప్పుడు మీ ట్రేలర్ కూడా చూసింటే దాంట్లో వస్తుంది అంటే రాహుల్ డైలాగ్ ఉంటుంది శశాంక్ డైలాగ్ ఉంటుంది అంటే ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఎలా బతికి వస్తారని ఒక పాయింట్ ఉంది సో అది నిజంగానే నడుస్తుందా లేదా అని మీ సినిమా చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది ఓకే అండ్ ద ద హోల్ కాన్సెప్ట్ బిట్ ఇన్ ద మదర్ అండ్ డాటర్ ఆ దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉంది అది నేను చెప్తే మీకు రివీల్ అయిపోతుంది బట్ దర్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దోస్ టూ విట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్ టు ఇట్ సో దర్ ఇస్ ఇమో అన్నీ కలిపి బట్ ఎక్కడికి వచ్చి మీరు ఒక ల్యాగ్ కనిపించలేదు సినిమా చూసేటప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్డ్ ఎక్కడ వచ్చి అయ్యో ఇది బోర్ కొడుతుంది ఇలాంటి పెట్టు పెట్టించు కోసం ఒక సీన్ పెడతారు కదా అట్లా లేకుండా ఇట్స్ జస్ట్ విత్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ మీరు కూర్చుంటేనే వెంటనే స్క్రిప్ట్లో వెళ్ళిపోతుంది దెర్ ఇస్ నో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే కోసం ఒక సాంగ్ ఒక ప్లే అదంతా ఏం లేదు డైరెక్ట్గా ఇంటు ద స్టోరీ టప 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 వెళ్తుంది ఎక్కడికి బ్రేక్ లేకుండా అండ్ దెన్ ఇంటు లోపల ఇల్ సే ఓ షెట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపీ అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్ అగైన్ ఓపెన్స్ అప్ అండ్ అగైన్ టేక్స్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ సో ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ పేస్డ్ అండ్ ఈ టైంలో వచ్చి ఐ థింక్ నౌట్ ఈస్ టు ఎంగేజ్ ద ఆడియన్స్ ఇస్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఒక ఓకే ఫస్ట్లోనే ఎంగేజ్ చేసుకుంటే ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ టు డూ వెల్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చి ఒక బ్యాడ్ అనేది ఒక మాట వచ్చలేదు అంటే సినిమా బాగలేదని చెప్పేకి ఏం లేదు ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ అ గుడ్ టైం పాస్ ఆఫ్ అ గుడ్ థ్రిల్ ఇట్స్ అ కమర్షియల్ థ్రిల్ ఓకే సో నేను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది అండ్ చాలా మంది కూడా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అడిగారు ఈ సినిమాలో డ్యూయల్ రోల్ ఉన్నారా అని చెప్పి సినిమా చూస్తే మీకు తెలుసు అంతేనా సో ప్రతి దానికి కూడా మన వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఎక్కడ అయితే స్లిప్ అవ్వట్లేదు అనమాట మీరైతే సినిమా చూడండి సినిమాలను తెలుసుకోండి అంటున్నారు మిమ్మల్ని అలా కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చెప్పింది ఎవరో తెలుసు మళ్ళీ మిమ్మల్ని చూపించారు సో నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓకే డ్యూయల్ రోల్ ఉంటుంది అని నేను అదే అనుకుంటున్నాను డ్యూయల్ రోల్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ మీరు మీకు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారి తోటి యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వండర్ఫుల్ అండి అంటే ఫస్ట్ నాకు సరిపోదా బిర్యానీ ఇంకా వేరే ఆయనతో ఏదో డీల్ పెట్టుకుందండి సాయంత్రం కాగానే ఏంటి అని ఒక డీల్ పెట్టుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ డీల్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదనే కదా మీకు ఆ జెలసీ అంతేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదు డీల్ ఏంటో మరి క్యూరియాసిటీ క్యూరియాసిటీ జెలసీ అయిన ఈ సినిమా షబ్రి ఎలా క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తుందో అట్లే మనం క్యూరియాసిటీ సాయంత్రం ఏంటి ఏమిస్తా అన్నారు అన్న క్యూరియాసిటీ ఒకటి ఉంటది నాకు అర్థమైపోయిందండి మీ ఇద్దరి వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే నాకు అర్థమైపోయింది సో మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ సో శబరి మూవీ మొత్తం కూడా మేడం తో కలిసి వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఆన్సర్ చేశారండి నాకు అర్థమైపోయింది మీరు మాట్లాడుకునే ఆ విధానాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైపోయింది సరే సో మీకు కూడా క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ భయం వేసింది ఎందుకు అంటే వై ఎవరీబడీ సేస్ దట్ ఆమె మరి మామూలుగా ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ లో చూస్తుంటాం కదా సినిమాల్లో ఓకే మేము కూడా ఆడియన్స్ లా చూస్తుంటాం కదా ఓకే అన్ని టాప్ నాచ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు సెట్లో ఈమెతో వర్క్ చేయాలి అంటే చిన్న ఇది ఉంటుంది కదా ఎలా చేసేస్తుందో ఏంటో మనము మనం అసలు కంపేర్ చేసుకొని ఆ లెవెల్కి వస్తామా రామా అన్న చిన్న అది ఆ డౌట్ మామూలుగానే ఉంటుంది నాకు అలాంటిది ఇలాంటి వాళ్ళతో పనిచేసేప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే బట్ ఎన్నున్నా ఇంకా ఇట్ వాజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ యాక్చువల్లీ అంటే తను ఎలా అన్నా బాగా చేస్తుందని తెలుసు సో మనం కూడా బాగా చేయాలి లేదంటే అవుట్ కనపడం ఇ
ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ అదర్ మూవీస్ అది అది ఇంకా రాట్ నా నా అది ఒక యూనిక్ క్యారెక్టర్ అండి ఇక్కడ కదా ఇంకా రాట్లేదు బయట స్పెషల్ పీస్ అవుట్ సో ఇట్స్ నాట్ కమన్ సినిమాలో అయితే శబరి అనగాని ఇందాక మీరు చెప్పారు మదర్ అండ్ డాటర్ మధ్య ఉండే ఆ రిలేషన్ గురించి సో ప్రతి ఆడపిల్లకి కొడుకు అంటే చాలా ఇష్టం నాన్నకు మాత్రం పాప అంటే ఇష్టం సో మీరు నాన్న కూచి అని ఎలాగో తెలుసు నో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఐ థింక్ ఎనీ బడి ఈజ్ వచ్చి ఒక ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ అనేది వచ్చి ఒక మదర్ అండ్ చైల్డ్ అది మదర్ డాటర్ ఆ మదర్ సన్ అనేది తర్వాత బట్ ఎనీ పర్సన్స్ ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ విత్ యువర్ మదర్ దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ బికాస్ ఐ థింక్ దట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఎవ్రీబడీ చెరిషెస్ ఆల్సో బికాస్ వెద గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ దట్ బికమ్స్ యువర్ ఫస్ట్ లింక్ టు అవర్ అదర్ ఫిజికల్ పర్సన్ నో ఫిజికల్ పర్సన్ అనేది ఒక మదర్ సో ఫస్ట్ వచ్చి అది పట్టించుకునేది లైక్ చేసే అవన్నీ తర్వాత బట్ ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేది ఒక మదరే సో ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎవ్రీబడి సో ఇట్స్ ప్లే విజ్ వై ఐ థింక్ ఆయన కూడా ఒక చాలా ఒక ధైర్యంగా వచ్చి అన్ని లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఇస్ బికాస్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ ఉండే రిలేషన్షిప్ ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది అందరూ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు వెదర్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఫాదర్ అండ్ చై ఫాదర్ అండ్ సన్ మదర్ అండ్ సన్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ చైల్డ్ అనేది చైల్డ్ సో యూనో వెన్ యూ హ్యావ్ అ చైల్డ్ డెఫినెట్లీ ఐమ్ షోర్ దట్ ఎవ్రీబడి విల్ ఐడెంటిఫై విత్ ద క్యారెక్టర్ సో మీరు ఈ సినిమాని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే అమెరికాలో కూడా చాలా స్క్రీన్స్లో మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అని తెలిసింది సో ఎలా ఉంటుంది అక్కడ మీకు సపోర్ట్ నేను అక్కడి నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో ఆల్రెడీ మాట్లాడాను సో నిన్న మొన్న కూడా అదే జరుగుతున్నాయి వర్క్ అంతా సో డీసెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్లో అక్కడ కూడా పడుతున్నాం సో అది ప్లానింగ్ అయ్యింది జరుగుతుంది వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ సో ఫైవ్ లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు మే థర్డ్కే రిలీజ్ ఎలా ఉంది టెన్షన్గా ఉందా చూ లేదు కదా లేదండి అసలు బయట కనిపించదు అంటే చెప్తారు కదా రేసుగుర్రంలో హీరోయిన్ లాగా అనమాట స్పందన బయటకు అసలు స్పందించరు లోపల మాత్రం ఆ టెన్షన్స్ అవన్నీ అలాగే ఉంటూ ఉంటాయి సో శబరి సినిమా గురించి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ ఇట్స్ పేసా వసూల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ విల్ నాట్ గెట్ బోర్డ్ ఎన్ ఇయర్ అండ్ ఒక మంచి థ్రిల్లరు ఒక మంచి సైకలాజికల్ థ్రిల్లరు ఒక మంచి మదర్ డాటర్ పాండింగ్ మధ్యలో ఒక త్రీ మేల్ క్యారెక్టర్స్ అట్ విల్ కన్ఫ్యూజ్ యూ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ సో యూ నో యూ విల్ ట్రై ఒక గెస్సింగ్ ఏమి ఉంటుంది లాస్ట్ దాకా ఎవరు మీరు అనుకునే డబుల్ యాక్షనా సింగిల్ యాక్షనా లేదంటే వాల్ యాక్షనా ఎవరు యాక్షన్ అనేది మీరు సినిమా చూసి యూ కీప్ ఆన్ గెస్సింగ్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ వేస్ట్ యూర్ టైమ్ ఒక మంచి ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్గా ఒక కమర్షియల్ థ్రిల్లర్గా మీకు దొరుకుతుంది చెప్పండి మీరు ఒకవేళ యాక్టర్ కాకపోయి ఉంటే ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఉంటుంది థ్రిల్లర్ అనేది చాలా ఉంది ఐ మీన్ దర్స్ లాడ్ ఆఫ్ థ్రిల్లర్స్ బట్ వెన్ యూ ప్లే విత్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఇట్స్ రిలేట్ బట్ ఫర్ మైండ్ గేమ్ సో అది ఒక ఐమ్ షూర్ దట్ విల్ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ థ్రిల్ ఇట్స్ అది ఒక డెఫినెట్గా ఒక స్టాండ్ ఒక మీ ఏం దీంట్లో ఏం డిఫరెంట్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ అఫ్కోర్స్ ఫార్ములా బేస్డ్ థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ బట్ దాంట్లో నేను చెప్పినట్టు ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు సైకలాజికల్ బిట్ వచ్చి ఖచ్చితంగా మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది అది సో షూట్ కోసం మీరు కొడైకెనాల్ వెళ్ళారు కదా ఎలా అనిపించింది అక్కడ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓ చాలా బాగుంది అంటే షూటింగ్ ఎంజాయ్ చేసారా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నా అంటే తను నో ఐ కొడైకెనాల్ ఇస్ వెరీ కోల్డ్ అండి సో ఆ కోల్ లో నైట్ ఎఫెక్ట్ నైట్ ఎఫెక్ట్ లో వచ్చి రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అన్ని ఎఫెక్ట్ లు పెట్టుకుని మనం ఒక ఎఫెక్ట్ లాగా చేస్తారు బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ అదే చాలా మంది అనుకుంటారు యాక్టర్స్ అంటే చాలా లగ్జరియస్ లైఫ్ అనుకుంటారు మీరు షూటింగ్ వస్తే తెలిసింది యాక్చువల్లీ ఆ లైఫ్ ఏంటంటే ఇది బట్ హోల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దట్ ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ వర్క్ సో హార్డ్ టు పుట్ అ మూవీ టుగెదర్ సో యూనో అదొక అంత ఫాస్ట్గా వచ్చి వెన్ వెన్ ఆడియన్స్ గోజ్ అండ్ సెలబ్రేట్స్ అ మూవీ కదా యూ నో యూర్ హార్డ్ వర్క్ ఇస్ పేడ్ ఆఫ్ ఒక చిన్న సినిమా కూడా మీరు పోయి సపోర్ట్ చేస్తే ఇట్స్ బికాస్ అన్నిటికీ అందరూ వాళ్ళు పట్టే హార్డ్ వర్కే కదా ఒక సినిమా వచ్చేది సో అఫ్ కోర్స్ కొడికాలలో చాలా చల్లగా ఉండింది అండ్ నేను ప్రిఫర్ కామెడీ చెప్తున్నాను బట్ అక్కడ చాలా కష్టపడం అక్కడ బట్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది చిన్న సినిమా అయినా పెద్ద సినిమా అయినా ఆడియన్స్ మాత్రం
ఆ రిజెక్షన్ మేము తీసుకొని మేం మైండ్ ఆఫ్ అయ్యకుండా ఇంకా అంత ఓకే మేము లేదు మేము ట్రై చేయాలి ట్రై చేయాలని ఒక ఒక థాట్ ప్రాసెస్ రావాలి బికాస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా రిజెక్షన్ వస్తుంది నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తాను వెంటనే వచ్చి మీకు హిట్ కొట్టలేదు చాలా లక్ అది లక్ ఏదో ఒకటి ఒక సినిమాలో బై ఛాన్స్ దొరికేసి అది లక్ హిట్లో కొట్టేసి అది వేరే విషయం నేను చెప్పేది ట్రై చేసి వాళ్ళకి వచ్చి అంటల్ యూఆర్ మెంటలీ ఫోకస్డ్ అండ్ యూర్ షూర్ దట్ దిస్ ఇస్ వెర్ యూ వాంట్ టు బీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫేమ్ బట్ బికాస్ యూ వాంట్ టు బీ అన్ యాక్టర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ స్టార్ అయ్యేది వేరే ఒక యాక్టర్ అవ్వలేదు వేరే స్టార్ అయ్యేది వచ్చి ఏదో చేసుకుని ఏదో చేసుకుని ఎట్లా ఎట్లా పోయాడు యాక్టర్ అంటే నిజంగా నీ నీ మీద నమ్మకం పెట్టుకేసి నీ మీద ఒక ఒక వర్క్ చేసుకొని ఒక డిసిప్లిన్ వండుకొని ఒక మంచి యాక్టర్గా రావాలంటే డూ ద వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే ఖచ్చితంగా వస్తారు బట్ ఇట్స్ అ వెరీ పేషెంట్ ఇండస్ట్రీ యూ హ్యావ్ టు బీ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ యా వెదర్ యు ఆర్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్ ఎవ్రీబడీ గోస్ త్రూ యర్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఎవరైనా సరే ఎంత పెద్ద ఉంటే సరే ఎంత చిన్న ఉంటే సరే ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ యర్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ సో యూ హ్ టు బీ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ ఒక రిజెక్షన్ విషయం యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు బీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ అంటే సో మీరు వరలక్ష్మి శరత్ గారి గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అసలు ఆ పేరు చెప్పగానే ఫస్ట్ మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది అసలు మీకు భయం ఎందుకు అనిపిస్తుంది అండి అంత క్యూట్ గా కూర్చొని ఇటు స్మైల్ ఇస్తూ అటు స్మైల్ ఇస్తూ మాట్లాడుతున్నారు కదా అలానే ఇస్తారు అలానే కనిపిస్తారు పవర్ హౌస్ పర్ఫార్మర్ సాలిడ్ పర్ఫార్మర్ ఓకే సో ఈ సినిమాలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు గోపీ సుందర్ గారు సో తన గురించి మీరు ఏం చెప్తారు యాక్చువల్గా ఒక థ్రిల్లర్ సినిమాకి వచ్చి ఆర్ఆర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేదంటే యూనో హౌట్ ఇస్ ఒక ఒక రేసినెస్ ఒక స్క్రిప్ట్ రాలేదంటే ఖచ్చితంగా వచ్చి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఆ విధంలో ఈ సినిమాలో నేను మొన్న ఒక ఒక ఫైనల్ కట్ కాపీ నేను చూశాను ఇట్స్ నాట్ వెరీ నైస్ జాబ్ ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఫాస్ట్ పేస్డ్ అండ్ వెరీ దట్ gives you that oka dub 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 one beetle come for you to uh, next time jarutundi ne oka feeling vastundi kada that, that definitely is there okay, okay andi chusaru kada so ee rochana manam mana varlakshmi sharath kumar garu sheshan garu and risk cheyende result aithe raadu ani chepparu mana shabari mahi garu shabari mahender garu i like risk mahi and then risk mahi ena i like risk okay సార్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అనమాట అక్కడి నుంచి ఒక పేరు ఇక్కడ నుంచి ఒక పేరు ఏంటో ఈరోజు ఇన్ని ఇక్కడ నామకరణాలు జరుగుతున్నాయని సో ఏది ఏమైనా ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా శబరి సినిమా మే మూడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగున రిలీజ్ అవుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా థియేటర్కి వెళ్ళండి ఈ సినిమాను చూడండి అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్